Kafolo, département de Kong, région du Kyologo. Les populations encore méfiantes malgré le retour au calme depuis l'attaque terroriste de mars dernier. C'est que les menaces planent toujours et l'activité agricole ou artisanale peine à nourrir son homme. Il y a le temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a le temps aussi, il y a un peu, un peu. Ça me permet de vivre un peu, un peu. Mais ce n'est pas trop quoi. Cette année, j'ai gagné une tonne. Ça ne nous permet pas de vivre avec nos familles. En dépit de ces difficultés, pas question de basculer dans le terrorisme, confient les jeunes à leur tutelle. Leurs attentes, relancer leurs activités, développer des micro-projets pour améliorer leurs revenus. Mais où trouver le financement En réponse, le ministre de la Jeunesse annonce un fonds de 2 milliards de francs CFA pour appuyer en urgence 3 000 jeunes. Nous sommes très contents pour le projet que le ministre vient de nous informer. Ça va renforcer encore nos activités et ça va nous aider beaucoup à agrandir c'est-à-dire nos élevages, nos commerces. Fin novembre 2021, mise en œuvre effective de ce plan d'urgence de l'État, toujours selon le ministre de la Jeunesse. Sur les bénéficiaires, Mamadou Touré indique les hommes et femmes de 18 à 40 ans du Kyologo, de Bunkani et de la Bagoué. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme social du gouvernement, euh, c'est près de 7 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser chaque année et en tout c'est 42 000 jeunes qui seront traités. Mais quand on dit 42 000 traités, touchés, c'est 42 000 jeunes formés, c'est que c'est 42 000 jeunes qui auront des financements de projets, donc qui eux-mêmes, à travers leurs activités, pourront embaucher d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur que nous voulons créer. Et avec les élus, nous allons identifier les projets porteurs qui tiennent compte de la réalité économique donc de chaque département, de chaque région, de chaque localité. Le but, détourner les jeunes du terrorisme, toujours selon le ministre de la Jeunesse, qui dit les critères d'éligibilité et les domaines d'intervention du fonds d'urgence.